ஒளிப்பீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் மாயக்கண்ணன் நூல் தொகுப்பு பிள்ளையார் சிரித்தார் சிறுவர் கதை ஆசிரியர் கே பி நீலமணி குரல் பவித்ரா அழகர்சாமி உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சம்பூர்ணம் ஐந்தாவது முறையாக சோர்ந்து போய் தமது நாற்காலியில் உட்கார்ந்து விட்டார் தம்முடைய இத்தனை வருட அனுபவத்தில் ஒரு காட்சியை படமாக்க அவர் இத்தனை சிரமப்பட்டதே கிடையாது ஆம் குழந்தை நட்சத்திரம் கலா அவரை அத்தனை பாடுபடுத்தி விட்டது பாடுபட்டும் பலன் இல்லையே காலையில் இருந்து அதனுடன் டைரக்டர் படும் பாட்டை பார்த்துவிட்டு சக நடிகர்கள் ஒளி ஒளிப்பதிவாளர்கள் ஊழியர்கள் அனைவருமே வியந்தனர் அவர்களும் சலைக்காமல் டைரக்டருக்கு தங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் அளித்து உதவினர் ஆனால் அவர்களுடைய உதவியெல்லாம் யாருக்கு வேண்டும் நடிக்க வேண்டிய குழந்தை நடித்தால் அல்லவா மற்றவர்களுடைய பணி சிறக்கும் குழந்தையுடன் துணைக்கு வந்த கலாவின் பாட்டியை டைரக்டர் ஒருமுறை அலுப்புடன் திரும்பி பார்த்தார் அந்த பார்வையின் வேகம் தாளாமல் பாட்டி பத்மாசினி அம்மாள் டைரக்டரை சிறிது சாந்தப்படுத்த முயன்றார் டைரக்டர் சார் கலா இந்த மாதிரி இதுவரை அடம் பண்ணினதே கிடையாது இதுவரை எத்தனை படங்களில் நடித்து வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறாள் இன்று அவளுக்கு மூடில்லையோ என்னவோ தெரியவில்லை இன்னும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாவிட்டால் கலா எப்படியும் நாளைக்கு நன்றாக நடித்து விடுவாள் என்று கூறினாள் இதை கேட்டதும் டைரக்டருக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் தனிந்திருந்த கோபம் கிளறி எழுந்தது ஆயினும் அவர் தம்முடைய நீண்ட கால தொழில்துறை அனுபவத்தினாலும் இயற்கையான பொறுமையினாலும் அதை அடக்கி கொண்டார் குழந்தைக்கு மூடு வர வேண்டுமாக்கு அதை எதிர்பார்த்து அத்தனை காரியங்களும் காத்திருக்க வேண்டும் அவசியமானால் ஷூட்டிங்கே ஒத்தி வைக்க வேண்டும் அல்லவா ஹம் இன்னும் ஒரு முறை பார்க்கிறேன் ஒத்து வராவிட்டால் கலாவையே கேன்சல் செய்து விடுகிறேன் என்று ஒரு முடிவிற்கு வந்தார் டைரக்டர் சம்பூர்ணம் தமிழில் பல வெற்றி படங்களை தயாரித்து வெளியிட்டு ஏராள புகழும் பொருளும் ஈட்டியவர் உணர்ச்சி கொந்தளிக்கும் கட்டங்கள் அவரது படத்தில் சிறந்து விளங்கும் காட்சிகளை அப்படியே தத்ரூபமாக எடுக்க வேண்டும் அமைய வேண்டும் என்பதில் பிடிவாதமும் அதிக அக்கறையும் கொள்பவர் இப்போது அவர் தமது எட்டாவது குழந்தை என்னும் படத்திற்காகவே சில வெளிப்புற காட்சிகளுக்கென அந்த வளமான கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் பேபி கலாவுக்குத்தான் அந்த எட்டாவது குழந்தையான கண்ணன் வேடம் ஆயர்பாடியில் ஆயர்குல மங்கையர்கள் தலையில் தயிர் குடத்துடன் வியாபாரத்திற்காக அருகில் உள்ள கிராமத்திற்கு புறப்பட்டார்கள் மரங்கள் நிறைந்த பாதை வழியாக அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் போது கண்ணன் மறைந்திருந்து கற்களை அவர்கள் தயிர் குடத்தின் மீது வீசுகின்றான் பானை புத்து கொண்டு தயிர் ஒழுகி அவர்களை அபிஷேகம் செய்கிறது கண்ணன் அதை பார்த்துவிட்டு எதிரில் வந்து கை கொட்டி சிரிக்கிறான் பிறகு அவர்களை ஏமாற்றி ஓடுகிறான் இப்படி ஆரம்பிக்கிறது காட்சி இந்த காட்சிக்காகத்தான் கலாவுடன் டைரக்டர் சம்பூர்ணம் படாத பாடுபட்டார் ஆயர் குலமங்கையரும் மற்றவர்களும் சோர்ந்து போய்விட்டனர் ஒவ்வொரு முறையும் டைரக்டர் ரெடி என்று கூறி அவர்கள் நடிக்க ஆரம்பித்ததும் கண்ணன் வேஷத்தில் இருந்து கலா கதைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத குறும்புகளிலே ஈடுபட்டிருந்தாள் அத்துடன் டைரக்டரோ அவளது பாட்டியோ சொல்லிக் கொடுப்பதை கூட லட்சியம் செய்யவில்லை சம்பூர்ணம் மீண்டும் தம்மை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு எழுந்தார் இறுதியாக ஒரு முறை பார்த்து விடுவது என்று டேக்கிற்கு எல்லோரையும் தயார் செய்து விட்டார் ஆயர் குலமங்கையர்கள் ஒத்திகைப்படி ஒயிலாக காட்டுப்பாதையில் சுவாரஸ்யமாக சம்பாதித்த வண்ணம் சென்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அப்போது மரத்தின் மறைவில் இருந்து பானை மீது கல்லெறிய வேண்டிய கண்ணனோ கலா பழைய சண்டித்தனத்தையே தொடர்ந்து செய்தாள் அழுதால் அடம் பிடித்தாள் டைரக்டர் அதட்டினார் அவ்வளவுதான் கையில் இருந்த கல்லை பாட்டி மீது வீசி எரிந்துவிட்டு ஓட்டம் பிடித்து விட்டாள் டைரக்டர் பொறுமையை எழுந்தார் சிப்பந்திகள் கண்ணனை துரத்தி கொண்டு ஓடினர் கலாவோ அவர்கள் கையில் அகப்படாமல் வளைந்தும் திரும்பியும் அவர்களுக்கு போக்கு காட்டியபடியே அந்த கிராமம் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் ஆனால் துரத்தி சென்றவர்கள் விடுவார்களா குறுக்கு வழியில் புகுந்து எங்கோ பராக்க பார்த்து கொண்டு தெருமுனையில் நின்ற கண்ணனை லவக் என்று பிடித்து குண்டு கொண்டு வந்து விட்டார்கள்
ஆத்திரத்தோடு பேத்தி அறைய வேண்டும் என்று கையை ஓங்கி கொண்டு வந்த பாட்டி பத்மாசினி அம்மாலை டைரக்டர் தடுத்து நீங்கள் அவள் கண்ணிலேயே படக்கூடாது எல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் இன்று அவளை நான் விடுவதாக இல்லை என்று அனுப்பிவிட்டார் பிறகு குழந்தை கண்ணன் அருகில் சிரித்தபடியே வந்து நின்றார் சட்டன டைரக்டர் தம் பேண்டிற்குள் கையை விட்டார் சாக்லேட்டும் டாஃபியும் கை நிறைய கொடுத்தார் குழந்தையும் ஆவலோடு அதை பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொன்றாக தின்று ஜிகினா பேப்பர்களை பறக்கவிட்டது பிறகு டைரக்டர் மெதுவாக குழந்தையின் முதுகை தட்டி கொடுத்து அதை செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் நிதானமாக விளக்கினார் குழந்தை எல்லாவற்றையும் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டது டைரக்டரின் முகம் மலர்ந்தது அதன் எதிரொலி எல்லோர் முகத்திலும் பிரதிபலித்தது தெருவெல்லாம் ஓடி போய் கலைந்திருந்த மேக்கப்பை சரி செய்து இடையில் ஒரு புல்லாங்குழலையும் செருக்கி சற்றென்று அனுப்பி வைத்தார் மேக்கப் நிபுணர் கூற வேண்டிய வசனம் எல்லாம் டைரக்டர் ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்தார் குழந்தை பழிச்சென்று கூறியது சம்பூர்ணம் மனம் கலிப்பில் மூழ்கியது வாய் விசிலை ஊதியது எல்லோரும் டேக்குக்கு ரெடி கண்ணனும் கையில் கூழாங்கற்களுடன் தயாராய் மரத்தின் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் டைரக்டர் ரெடி என்று குழந்தையை பார்த்து குஷிப்படுத்துவதற்காக கேட்டார் குழந்தை கண்ணம் குழிய சிரித்து கொண்டே மயில் பீலி அசைய தலையை ஆட்டியது அந்த அழகில் டைரக்டர் பூரித்து போனார் குழந்தையின் முகக்கலையும் வேஷ பொருத்தமும் சிரிக்கையில் பழிச்சிட்ட முத்துப்பற்களும் அவரை பரவசத்தில் ஆழ்த்தின கண்ணனே மரத்திற்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் போது பார்ப்பது போல் இருந்தது இப்படியே குழந்தை சீன் முழுவதும் நடித்து முடித்து விட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் எண்ணங்கள் இதயத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே சற்றென்று பத்மாசினி அம்மாள் கூறிய மூட் ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஷார்ட் ஆரம்பமாயிற்று ஆயர் குலமங்கையர்கள் தலையில் குடத்துடன் வசனம் பேசியபடி ஒய்யார நடை போட்டு சென்று கொண்டிருந்தனர் மெல்லிய பின்னணி இலையோடி கொண்டிருந்தது மறுக்கணம் டொக் டொக் தயாராகவே காத்திருந்த கண்ணன் கையில் இருந்த கற்களை வீசி நிறுத்தினான் விளைவு பானைகளில் போத்தல் ஆயர் குலமங்கையர்களுக்கு தைர விஷேகம் இது கண்ணனின் வேலைதான் என்று அவர்களுக்கு புரிந்தது அதை அவர்களது முகபாவம் காட்டியது ஆத்திரத்துடன் பானையை கீழே இறக்கி வைத்தனர் ஆளுக்கொரு மூளையாய் தேடுகையில் எதிரில் வந்து இதோ இங்கே என்று கூறினான் எட்டி பிடிக்கும் முன் கை கொட்டி சிரித்து ஓடிய மாயவனை தேடும் பணியில் முனைந்தனர் ஆனால் தேவகி மைந்தனா அவர்கள் பிடியில் சிக்குபவன் எல்லோரையும் ஏமாற்றி விட்டு வந்து பானைகள் அருகில் வந்தான் முழங்கை வரை பானையில் கையை விட்டு இரு கடை வாயும் வழியே வெண்ணையை பாரி வாரி உண்டான் அந்த இன்பத்தில் திளைத்து கொண்டிருக்கையில் ஆயர் குல மங்கையர்கள் கண்ணனை பிடித்து விட்டனர் வா இப்பொழுது உன்னை இப்படியே யசோதி அம்மாவிடம் அழைத்து போய் என்ன செய்கிறோம் பார் எத்தனை தரம் இப்படி நீ ஒவ்வொரு மாதிரி விஷமம் செய்து எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப தொல்லை தந்திருக்கிறாய் இவற்றை எல்லாம் நாங்கள் விற்று காசாக்கி வயிறு பிழைக்க வேண்டியவர்கள் அல்லவா வீட்டிற்கு வந்து ஒழுங்காக கேட்டால் ஒரு பந்து வெண்ணை கொடுத்து தொலைத்திருக்க மாட்டோமா இப்போது எல்லாம் போயிற்றே இப்படி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கேள்விகளை மாறி மாறி கேட்டு துளைத்தனர் உடனே கண்ணன் அவர்களை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் பழிச்சென்று கூறினான் கண்டிப்பாக மாட்டீர்கள் நீங்கள் இப்படி தொலைப்பீர்களே தவிர மனசார கொடுத்து தொலைக்க மாட்டீர்கள் ஆஹா அப்படியா அதற்காக இப்படித்தான் எங்கள் பானையை உடைத்து தொழிலை பால் செய்வதா வா உன் அம்மாவிடம் இந்த வாய் மூடட்டும் என்று கண்ணனை எல்லோருமாக சேர்ந்து கட்டி பிடித்து கரகர வென்று இழுத்தனர் வேறு வழியின்றி வசமாக மாட்டிக்கொண்ட கண்ணன் சட்டென்று தன்னுடைய பாணியை மாற்றிக்கொள்கிறான் சுஜாதா சுகந்தி பரிமலா என ஒவ்வொருவர் பெயரையும் செல்லமாக அழைத்து தன்னை விட்டுவிடும்படி வேண்டினான் அம்மாவிடம் அழைத்து போனால் கொன்று விடுவாள் என்று கூறி கெஞ்சினான் இந்த தடவை நீ எத்தனை அழுது புரண்டாலும் நடவாது உன்னை இந்த கோலத்தில் கொண்டு போய் காட்டினால்தான் உன் அம்மா நம்புவாள் என்று எல்லோருமாக சேர்ந்து பிடிவாதமாக இழுத்து சென்றனர் ஓஹோ அப்படியா என்று எண்ணிய கண்ணன் சற்றென்று இதழில் இருந்த புல்லாங்குழலை எடுத்து இதழில் பொருத்தினான் மறுகணம் குழலோசை வேகமாக ஒலித்தது மரம் செடி கொடி ஆனிரைகளே அந்த இன்னிசையில் செயலிழந்தனவென்றால் ஆயர் குல மங்கையர்கள் மயங்குவதா அதிசயம் அனைவரும் அந்த இனிய நாதத்தில் மெய்மறந்து சிலை போல் நின்றுவிட்டனர் மெல்ல பிடி நழுவியது மறுகணம் கண்ணன் கை நழுவி சென்றுவிட்டான் 
வேணுகானம் மட்டும் எங்கிருந்தோ அவர்கள் செவிகளில் இனிமையாக ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது ஏமார்ந்தது அறியாமல் ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆயர்குல மங்கையர் கட் கட் என்று டைரக்டர் மகிழ்ச்சி பொங்க உறக்க கத்தினார் டேக் பிரமாதமாக அமைந்து விட்டது குழந்தை கண்ணனை வாரி அடைத்து கொஞ்சாதவர் பாக்கி இல்லை டைரக்டர் குழந்தையை மடியில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சினார் ஐஸ்கிரீமும் ஃப்ரூட் சாலட்டும் எதிரில் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டன கண்ணனின் வாயில் சம்பூர்ணமே ஐஸ்கிரீமை ஸ்பூனால் ஊட்டினார் ஒளிப்பதிவாளர் காட்சிகள் பிரமாதமாக படமாக்கப்பட்டு விட்டனவென்று பேபி கலா வெளுத்து வாங்கிவிட்டதாகவும் வானளவு புகழ்ந்தார் சும்மாவா இத்தனை பேரும் புகழும் வந்திருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டுதான் கலாவும் நம்மை கொஞ்ச நேரம் ஆட்டி வைத்தாள் என்று பெருமையுடன் கூறிக்கொண்டே பத்மாசினி அம்மாலும் அங்கு வந்து நின்றாள் எத்தனை அடம் பண்ணினால் என்ன எப்படியோ குழந்தை இறுதியில் பிரம்மாதமாக நடித்து விட்டாள் பட்ட பாடெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது என்று குழந்தையின் உச்சந்தலையில் ஒரு முத்தம் கொடுத்தார் டைரக்டர் மறுவினாடி அவரது முகம் சுழித்தது இது என்ன இது வேப்பண்ணை வாசனை வீசுகிறது மயில் பீலியை விலக்கி மறுபடியும் மோர்ந்தார் அந்த வாசனையை சீச்சி என்ன தைலம் இது இந்த வாடை தாளாமல் தான் குழந்தை இத்தனை அடம் பண்ணினதோ என்னவோ என்று மேக்கப் நிபுணரை பற்றி குறைவாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே முகமுக்கு வெளியில் இருந்து யாரோ உறக்க அழைக்கிற குரல் கேட்டது எல்லோரும் விரைந்து சென்றனர் அங்கே அவர்கள் கண்ட காட்சி யாரோ ஒரு கிராமத்து ஸ்ரீயின் கையில் மற்றொரு கண்ணன் ஆனால் மேக்கப் கலைக்கப்பட்ட கண்ணன் கொண்டையும் மயில் பீலியும் அவிழ்க்கப்பட்ட நிலையில் காட்சி அளித்த கண்ணன் பத்மாசினி அம்மாலை பார்த்ததும் அத்தனை நேரம் அந்த கிராமத்து ஸ்ரீயின் பிடியில் இருந்து கண்ணன் கையை சட்டென்று உதறிக்கொண்டு பாட்டி என்று ஓடி வந்து கட்டி கொண்டது பார்த்தால் குட்டி நட்சத்திரம் கலா அனைவருடைய கண்களும் ஆச்சரியத்தினால் அகல விரிந்தன ஒருவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை டைரக்டரின் அருகில் இருக்கும் கண்ணனை கண்டதும் கொஞ்சம்மா என்று அழைத்த வண்ணம் அந்த கிராமத்து ஸ்ரீ ஓடி சென்று வாரி அணைத்து வேப்பண்ணை தடவிய உச்சியில் முத்தமாறி பொழிந்தாள் அதன் பிறகு அந்த ஸ்திரீ கூறிய விஷயங்களை கேட்ட பிறகுதான் எல்லோருக்கும் எப்படி குஞ்சம்மா கலாவாக மாறினாள் அல்லது கண்ணனாகவே தக்க சமயத்தில் வந்து தங்களை எல்லாம் ஆட்கொண்டு தங்கள் தொழிலையும் காப்பாற்றினாள் என்பது புரிந்தது ஐயா இதுதான் என் பெண் கொஞ்சம்மா நேற்று தெருக்கூத்து பார்த்து விட்டு வந்ததில் இருந்து அதிலே வருகிற கிருஷ்ணன் மாதிரி தனக்கும் வேஷம் போட வேண்டும் என்று அடம் பிடித்தாள் அவள் எனக்கு செல்ல பெண் இவளுடைய அப்பாவும் இப்படித்தான் அவருக்கு நாடக பித்து எங்கே போனாலும் இவளையும் அழைத்து கொண்டு செல்லுவார் கிராமத்தில் அவர் இல்லாத பெரிய தெருக்கூத்தே கிடையாது கம்சன் வேஷத்தில் தோன்றி கதையை எடுத்து சுழற்றினால் கிராமமே புகழும் அந்த திருஷ்டிதானோ என்னவோ குஞ்சமாவையும் என்னையும் அனாதையாக்கிவிட்டு அவரை மட்டும் தெய்வம் கொண்டு போய்விட்டது அதிலிருந்து இது என்ன சொன்னாலும் நான் மறுக்கிறதில்லை வேஷத்தை போட்டுவிட்டு அரிதாரத்தை பூச வந்து பார்த்தேன் பெண்ணை காணோம் குஞ்சம்மா குஞ்சம்மா என்று கத்தினேன் பதிலில்லை அக்கம் பக்கம் எல்லாம் தேடினேன் தெருமுனையில் பார்த்தேன் இந்த பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் அசப்பில் குஞ்சம்மாதான் என்று குடிசைக்கு அழைத்து சென்று விட்டேன் அரிதாரத்தை பூச கையை கொண்டு போனேன் கையை தட்டினாள் வேஷத்தை கலைக்கலாம் என்று தலையை பிரித்தால் என் பெண்ணின் நீண்ட கூந்தலை காணோம் டோப்பா தலையாக இருந்தது முகத்தை பார்த்தேன் குரலை கேட்டேன் அதே அழகு அதே சிரிப்பு ஆனால் என் பெண் இங்கே இவள் யார் என்று என்னை பயம் பிடித்து கொண்டது நீ யார் என்றேன் பதிலுக்கு நீ யார் என்று அதே கேள்வியை திரும்ப என்னை கேட்டாள் பிறகு என்னை ஷூட்டிங்குக்கு அழைத்து போ என்றாள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பிறகு வழியில் யாரோ கூறினார்கள் சினிமா கம்பெனிக்காரங்க நம்ம கிராமத்துக்கு வந்து படம் பிடிக்கிறாங்க என்று இதுதான் கதை அதோ உங்கள் குழந்தை நான் குஞ்சமாவை அழைத்து போகிறேன் என்று அந்த ஸ்ரீ கூறி நிறுத்தினாள் உடனே டைரக்டர் பழிச்சென்று அதுதான் முடியாது இனிமேல் குஞ்சம்மால் உங்கள் பெண் அல்ல என்றார் என்ன ஸ்ரீயின் விழிகள் வியப்பால் விரிந்தன ஆமாம் உங்கள் மகளிடம் கலையும் நடிப்பும் கொஞ்சி விளையாடுகின்றன பெரிய கலைஞருடைய பெண் என்பதை நிரூபித்து விட்டாள் இனி அவள் கலைக்குத்தான் சொந்தம் அவை அவளிடம் இயற்கையிலேயே அமைந்து விட்டன எப்படியோ இவள் மட்டும் இங்கு வந்து சேராவிட்டால் என்று எங்கள் படமே முடிந்திருக்காது இந்தாருங்கள் பெண்ணுடைய இயற்கை நடிப்பிற்காக என்று கூறி ஆயிரம் ரூபாயை தூக்கி அந்த ஸ்திரீயிடம் கொடுத்தார் 
பிறகு நான் இவளை பட்டணத்துக்கு அழைத்து போய் இன்னும் நிறைய படங்களில் நடிக்க வைக்க போகிறேன் நீங்களும் வந்து விடுங்கள் இனிமேல் உங்கள் குடும்பம் இவளால் பிரகாசமடையும் மறுக்காதீர்கள் என்று கூறினார் டைரக்டர் அந்த ஸ்ரீ மறுக்கவில்லை ஆம் ஏன் மறுக்க வேண்டும் கண்ணனது லீலைகளை அறிய வல்லவர் யார்